హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఇది నా థర్స్డే రొటీన్ అండి మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ నేను మార్నింగ్ లేవగానే గుమ్మంలో ఇలా ముగ్గు వేసుకుంటానండి అవి మార్బుల్స్ కాబట్టి అంతగా కనిపిస్తలేదు కనిపిస్తుంది నా ఫ్రెండ్స్ కొంచెం దగ్గరికి తీశాను ఇలా మార్నింగ్ నేను నా రొటీన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందండి ఇలా ముగ్గు వేసేసిన తర్వాత ఒక్కసేపు పేపర్ చదివేసి పేపర్ చదివేసిన తర్వాత నా మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ స్టార్ట్ చేసేస్తానండి ఈరోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ వచ్చేసి నేను దోశ రాగి దోశ ప్రిపేర్ చేశానండి దోశ పిండి అండి దోశ పిండిలో ఒక టూ ఆర్ త్రీ టీ స్పూన్స్ రాగి పిండి కలుపుకున్నాను పిల్లలు చాలా మటుకు రాగి పిండి రాగి జావా అంటే లైక్ చేయరు కదండి ఇలా చేసి ఇచ్చామంటే మనము ఇలా చేసి ఇచ్చామంటే చక్కగా తినేస్తారండి అందుకని నేను ఇలా వేసుకుంటున్నాను చూడండి రాగి పిండి టూ స్పూన్స్ రాగి పిండి వేసేసుకొని అది చక్కగా పిండిలో కలిసిపోయేలాగా చక్కగా కలుపుకోవాలండి ఇలా వేస్తే పిల్లలు రాగి పిండిలో చాలా మంచి విటమిన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలా మనకు మనము వాళ్ళకు ఇలా కూడా వాళ్ళకు అందివచ్చండి ఇలా చక్కగా వేసేసుకున్నాండి రాగి దోశ ఇది వచ్చేసి కరివేపాకు పొడి పల్లి పొడి అండి రెండు నేను ఇంతకుముందు వీడియోలో చూపించారు కదండి నేను ఈ కరివేపాకు పొడి అనేది ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్కి వచ్చేసి నేను కాలీఫ్లవర్ ఫ్రై చేసుకున్నానండి కాలీఫ్లవర్ కొంచెం పసుపు ఉప్పు వేసేసి బాయిల్ చేసేసి వడపోసుకొని పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే దీనిలో ఎక్కువ శాతం పురుగులు ఉంటాయి కాబట్టి అవన్నీ చక్కగా పోతాయండి ఇలా వడపోసుకున్నట్లయితే పసుపు వేసేసి వేసుకున్నట్లయితే ఆ క్రిమి కీటకాలు అనేవి వెళ్ళిపోతాయి అలా వేసేసుకొని బాయిల్ చేసేసుకున్న తర్వాత నేను ఫ్రై చేసేసుకున్నా అండి ఫ్రైలో కారపొడి కొంచెం ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి సాల్ట్ వేసేసుకొని ఇలా ప్రిపేర్ చేసేసి కొరియాండర్తో గార్నిష్ చేసేసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ తర్వాత వచ్చేసి ఇంకొక రెసిపీ వచ్చేసి గోంగూర పుల్లగూర అంటారండి దీన్ని గోంగూర పుల్లగూర వచ్చేసి నేను ఆవాలు జీలకర్ర మినపప్పు కరివేపాకు వేసేసుకొని ఫ్రై చేసేసుకున్నాను ఈ గోంగూర నేను టూ ఆర్ త్రీ టైమ్స్ వాష్ చేసేసి సాల్ట్ వేసేసుకొని ఉప్పు అండి ఉప్పు వేసేసుకొని బాగా వాష్ చేసేసి పెట్టేసుకున్నాను గోంగూరను ఇది కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనము గోంగూర వేసుకుందాము ఎండు మిర్చి కూడా వేసుకున్నానండి ఒక త్రీ ఎండు మిర్చి వేసుకున్నాను ఇప్పుడు మనము గోంగూర అనేది చక్కగా వాష్ చేసుకున్నా అండి ఇప్పుడు వేసుకుందాం గోంగూరను వేసుకుందాము కాసేపు కొద్దిగా కలుపుకుందామండి ఇది ఆయిల్లోనే ఫ్రై అవుతుంది ఎక్కువ వాటర్ కొంచెం వేసుకోవాలి కొంచెం ఎక్కువే ఆయిల్ పడుతుందండి దీనికి ఇది వన్ వీక్ వరకు మనకు నిల్వ అనేది ఉంటుందండి ఇది ఎందుకంటే కొంచెం ఆయిల్లోనే మంచిగా వేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ వాటర్ అంతా పోయేంత వరకు మనం పెట్టేసుకుంటాం కాబట్టి ఈ గోంగూర అనేది వన్ వీక్ వరకు కూడా మనకు నిల్వ అనేది ఉంటుందండి చెడిపోదు తర్వాత వచ్చేసి దీంట్లో వచ్చేసి ఒక మిర్చి అండి కారము ఎవరికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు నేను వచ్చేసి ఒక సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ వరకు వేసుకున్నానండి మిర్చి ఎక్కువ కావాలనే వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు ఒక టమోటా ఒక ఆనియన్ కూడా వేసుకున్నాను కట్ చేసిన ఆనియన్ టమోటా కాసేపు కలుపుకొని రాక్ సాల్ట్ వేసుకుంటున్నానండి రాక్ సాల్ట్ పావు టీ స్పూన్ పసుపు ఇది చాలా బాగుంటుందండి టేస్ట్ మీరు ట్రై చేసి ఎలా ఉంది అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అవన్నీ కల కలిసే వరకు కొద్దిసేపు కడాయి పెట్టుకుందాము 
ఇలా కలపెట్టుకున్న తర్వాత కొంచెం వాటర్ అనేది టమోటాలు మిర్చి కొంచెం ఉడకాలి కదండి ఈ వాటర్ అనేది కొద్దిగా వేసుకుందాము ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ అనేది వేసుకున్నాను నేను ఇది చక్కగా బాయిల్ బాయిల్ అవ్వాలండి టమోటాలు మిర్చి అన్నీ మంచిగా బాయిల్ కావడానికి మనము కొంచెం వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకున్నాం నల్ల వెల్లుల్లి పేస్ట్ అంతా చక్కగా పచ్చి స్మెల్ పోయేంత వరకు మనము వేపుకునేద్దాం ఇప్పుడు కొంచెంసేపు మూత పెట్టుకుందామండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మూత వచ్చేసిన తర్వాత చూడండి కొంచెం నేను ధనాల పొడి కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఆయిల్ అనేది బయటకు వచ్చింది కదండి ఇలా వచ్చిందంటే మనకు చక్కగా వన్ వీక్ వరకు ఇది పాడవ్వదండి వన్ వీక్ వరకు వన్ వీక్ వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఆయిల్ అనేది బయటకు వచ్చేంత వరకు మనము వేపుకోవాలి ఇలా నేను పప్పు గుత్తితో మేమైతే పప్పు గుత్తి అంటామండి కొంతమంది గుత్తి అని కూడా అంటారు పప్పు గుత్తితో ఇలా ఆ మిర్చి అంతా చక్కగా మిర్చి టమోటా అంతా స్మాష్ అయ్యేలాగా రుద్దుకోవాలి మెదుపుకోవాలి చూడండి ఇలా చక్కగా మెదుపుకున్న తర్వాత నేను ఒక బౌల్లోకి తీసుకున్నానండి చాలా టేస్ట్ ఉంటుందండి ఇది గోంగూర పుల్ల కూర అనేది ఈ నా రెసిపీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఇలా బౌల్లోకి తీసి పెట్టేసుకున్నాను నేను ఈవినింగ్ స్నాక్ వచ్చేసి చిన్న కడాయిలో పెద్ద కడాయిలో కూడా చేసుకోవచ్చు అండి నేను చిన్న కడాయిలో వేసేసుకొని ఆయిల్ వేసేసుకొని కాజు ఫ్రై చేసుకుంటున్నానండి ఆయిల్లో అయినా సరే మీ దగ్గర నెయ్యి నేనైతే ఆయిల్లోనే వేసుకుంటున్నాను నెయ్యిలో వేపుకున్న టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి ఇలా ఆయిల్లో వేపేసుకొని వీటిని ఇప్పుడు గోలిష్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత ప్లేట్లో తీసేసుకున్నానండి ప్లేట్లో తీసేసుకున్న తర్వాత కొంచెం కారం సాల్ట్ వేసేసుకొని కలుపుకుంటున్నాను ఈవినింగ్ స్నాక్స్ పిల్లలు ఇలా ఇస్తే చాలా చక్కగా తింటారండి ఓకే నా ఫ్రెండ్స్ ఈ నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి కొత్తగా ఎవరైనా చూసేవారంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత బెల్ బటన్ వస్తుందండి ఆ బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే నేను పెట్టే వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఇలా చక్కగా కలుపుకుంటే మనకు ఎమ్ఈఎమ్ఈ కాజు రెడీ బాయ్